ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സിമെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലാണ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് കോൺക്രീറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോർട്ടാർ മിക്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാൽക്കാരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ലൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് സിലിക്കസ് മെറ്റീരിയൽസ് സിലിക്ക കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസും അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലേയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു റോട്ടറി കിൽനിലിട്ട് ഇവ ബേൺ ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോൺ ലൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ ലൈക്ക് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിങ്കറിനെ പിന്നീട് പൊടിച്ച് അതിലേക്ക് ജിപ്സം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഇനി സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ഉള്ളി എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിലാണ് ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്ഥിരം പി എസ് സി എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പിന്നെ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിമെൻറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽക്കാരിയസ് അർജിലേഷ്യസ് ആൻഡ് സിലിക് സിലിക്കസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം ആണ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈം വേരീസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജസ് പിന്നെ സിലിക്കയുടെ കണ്ടിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വേരി ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അലൂമിന അലൂമിനയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ അലൂമിന എന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്തത് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് സിമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് അറൗണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിമെൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന കോമ്പണൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓളമാണ് സിമെൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജിപ്സം ഏറ്റവും അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ജിപ്സം ജിപ്സം നമ്മൾ സിമെൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിട്ടാർഡറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് അതായത് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഡിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിപ്സത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വെരീസ് ഫ്രം ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സൾഫർ സൾഫർ സിമെൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതായിരുന്നു സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു റോട്ടറി കിന്നിലിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൻ എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ വേരി അപ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇട്ട് ബേൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റോൺ ലൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു ആ സ്റ്റോൺ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെബിൾ ലൈക്ക് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിങ്കറിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ പൗഡർ ചെയ്ത് ജിപ്സം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയായി
അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമെൻറ്റ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രേഡായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീ സിമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ലെങ് എം എം സ്ക്വയർ എങ്കിലും കുറയാതെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നതാണ് അതേപോലെ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വിൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റും ഇനി ഈ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഓരോ ഗ്രേഡ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിനെയും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ബേസിസിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീയുടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീ സിമെൻറ്റ് ഒ പി സി സിമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാം നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കൂടെ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീയുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി അറൗണ്ട് ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം അപ്പോൾ തേ ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഫോർ സീറോ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റിംഗ് ടൈമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് ഹാർഡാകാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി എങ്ങും മാറി അത് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റിഫായി തുടങ്ങും ആ സെറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാർഡൻ ആയിപ്പോകും നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ പിന്നീട് മാറ്റാൻ പറ്റാതായി മാറും അതിന് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വിൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മറ്റ് സിമെൻറ്റുകളുടെ കേസിൽ ഈ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷേ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഈ വാല്യൂ ആണ് ജനറലി നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും അപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡിൻ്റെ യൂസുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രേഡാണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണ്ടാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനും പിന്നെ അധികം സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണ്ടാത്ത ഇപ്പം മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ്